こんにちは美容家の夏美です今回はクリスマス Vlog を撮っていきたいと思います大好きなクリスマスシーズンを楽しむ日々の記録ですこの日はスターバックスのホリデーメニューをいろいろとゲットしてきましたお洋服もクリスマスカラーを選んでちょっと気分を上げていきたいと思いますこの日選んだケーキはピスタチオとクランベリーのケーキです飲み物はジンジャーブレッドラテですお家用に小分けになっているクリスマスブレンドもゲットしました今年のホリデーカップは4種類あって全部集めることができたので洗ってお家に飾っています12月はどこに出かけてもクリスマス一色なので毎日楽しい気分で過ごしていますえ今日はクリスマスイブですね皆さん楽しんでくださいえこの日はコスメキッチンでお買い物をしてきましたえお友達やお世話になっている方々へのプレゼントをゲットしてきましたまずはお誕生日のお友達にエフェオガニックのモイスチャーローションを渡したいと思います一応かぶり防止のために何種類か持っていってもし持っているものだったらこれらとすり替えたいと思いますウエスティンホテルのロビーラウンジでちょっとしたお祝いができましたクリスマスシーズンなのですごく飾り付けが可愛かったですラウンジの近くに大きなクリスマスツリーとクリスマスの街並みの模型が飾ってありましたとっても可愛い列車が走っていましたやっぱりクリスマスツリーってめちゃめちゃテンションが上がりますよねえ皆さんこの可愛い映像をしばしお楽しみくださいツリーを見た後はガーデンプレイスのイルミネーションをちょっと見ながら駅に向かってそれぞれ帰宅しましたとっても楽しい一日でしたえお誕生日のお祝いをしたばっかりなんですけどえこの前のお礼がしたいとお友達が言ってくれてわざわざクリスマスプレゼントを送ってくれましたずっと気になっていたスナイデルビューティーのアクアジェムグローを送ってくれました色味は EX03 番です限定カラーということで選んでくれたみたいです本当にありがとうえブラウンにバイオレットが混ざったような女性らしい色味がとても素敵です続いては購入品紹介です冬用のコートをゲットしたので開封していきたいと思いますブラックフライデーのセール中にカトリン東京でゲットしましたいろんな種類のコートが出ていてすごく迷ったんですけど今年はマフラーレースカラーコートのブラウンを選んでみましたこちらのレースの襟は取り外しができます私は結構肩こりがひどいのでコートを選ぶ時はとにかく軽さを重視して選んでいますそれから寒い時にたくさん着込んだとしても袖の圧迫感がないものが良かったので袖の入り口が広いものを選びましたそれから最近自転車にも乗るので、まあ、丈が短い方がこぎやすいっていうのも理由の一つですねコートと同じ素材のマフラー付きなのでいろいろとアレンジが楽しめるんじゃないかなと思いますはいこちらはまた別の日ですね、えー、朝ごはんにスープを飲みたいと思います、えー、大好きなグリーンスプーンのスープをいただきますグリーンスプーンのスープはいろいろな味の種類があるんですけど
の日はかぼちゃと栗の豆乳ポタージュにしたいと思います、えー、作り方はとっても簡単です、えー、器にこちらの具材と 100cc のお水を入れてラップをかけて500ワットで5分30秒レンジでチンするだけで完成します結構たっぷりお野菜が入っています私は毎年12月が繁忙期なのでこうやって簡単に野菜が取れるものは本当に助かりますしかもすごい美味しいんですよね特にグリーンスプーンのホットサラダが食べ応えがあってすごく好きなんですけどスープは自分では作らなさそうなこう変わり種のメニューがいろいろあって楽しめるのでいいなって思いました。朝は体が冷え切っているので温かいスープが体に染みますねえ食事が済んだのでメイクをしていきたいと思いますえレペットのバッグをメイクポーチにしてみましたえ早速先ほどご紹介したスナイデルビューティーのアイグロージェムを使っていきたいと思いますそれから最近お迎えしたアンティボディースのリップスティックも使っていこうと思いますこちらアンティボディースのモイスチャーブーストナチュラルリップスティックの4番のお色味ですブームロックブロンズというお色味で深みのある大人っぽいブラウンレッドカラーですねメイクアップキッチンでお取り扱いがありますせっかくなのでスウォッチしたいと思います新しいコスメを使う瞬間ってワクワクしますよねえよく質問をいただくんですけど私はイメコンは気にせずに好きな色を楽しんでいますなので色の組み合わせはあんまり参考にならないかもしれませんで一応今回のメイクはナチュラグラッセの冬限定のパレットとスナイデルビューティーのアイグロージェムの限定色を使っていくので、まあ、冬らしいメイクができるんじゃないかなと思います、えー、新しいコスメを使ったメイク動画はまた別で撮りたいと思うので楽しみにしていてくださいこのアイテムに合うお洋服を選ぶのもすごく楽しみですえメイク動画は興味を持ってくださる方が多い印象なんですけどえこういうテーマのメイク動画だったら見てみたいとかそういった意見があったらコメント欄で教えてくれたら嬉しいですはいでこの日はこれからメインイベントを控えておりまして実はすごく緊張しながらメイクをしていますはい、これから新しい家族をお迎えに行くんですねはいすでに YouTube ライブではご挨拶をしているんですけれどもこの日我が家に子猫がやってきますえ外は寒いのでリュックの中に膝掛けを入れてみましたえネズミのお友達も入れておきますはいでは準備ができたのでにゃんこを迎えに行ってきたいと思います。行ってきます。ただいま帰りました。無事にゃんこを迎えしてきました。帰り道ずっと泣いていてちょっと心配だったんですけどお家に着いたら泣き止んでくれましたここはどこはど君の新しいお家へようこそこれからよろしくねお名前はカサンドラちゃんになりましたお友達が名付けてくれたんですけどサンローランのベージュのカサンドラからインスピレーションを受けてこの名前が付きました
我が家のお姫様ですでまだなかなか抱っこをさせてくれなくってブラッシングも爪切りも耳掃除も歯磨きも何もやらせてもらえてないんですけど、まあ、子猫のうちに抱っこにならしておかないと後々お世話が大変というふうに聞いたのでなんとか抱っこをさせてもらえるように頑張りたいと思います。えドラちゃんに抱っこは心地いいなって感じてもらうことが年内の目標ですはいそんな感じで12月も残りわずかですがドラちゃんと一緒に楽しみたいと思います今回も最後まで見てくださってありがとうございましたバイバーイ。